யாக்கோபு என்று சொல்லும் பொழுது நமக்கு அவனுடைய குறைவான பகுதிகள் உடனடியாக நம்முடைய கண் முன்னாக வந்து விடுகிறது ஏனென்றால் யாக்கோபு என்று சொன்னாலே எல்லாருக்கும் அவனுடைய குறைவுகள் உடனே அறிவுக்கு வந்து எட்டிவிடுகிறது அவன் ஒரு ஏமாற்றுக்காரன் என்று நமக்கு தெரியும் அவன் ஒரு எத்தன் என்று நமக்கு தெரியும் அவன் ஆசீர்வாதங்களை தட்டி வீழ்த்தி பறிக்க கூடியவன் என்று நமக்கு தெரியும் ஒரு மனிதனுக்குள்ளே வெளியரங்கமான குறைகளும் இருக்கிறது மறைமுகமான குறைவுகளும் இருக்கிறது ஆனால் இந்த யாக்கோபு தொலைந்து போனான் But this Jacob decreased. அவனுடைய பெற்றோர்களே அவனை கைவிட்டு விட்டார்கள். And his parents uh, they themselves adopted him. அவனுடைய உறவினர் அவனுடைய சொந்த அண்ணனே அவனை பகைத்தான். His own brother he hated him. தாயும் தகப்பனுக்கும் அவனுக்கு உதவி செய்ய கூடாமல் போயிற்று. He could not help both his father and mother. அப்படி ஒரு நிர்பந்தமான சூழ்நிலையிலே தள்ளப்பட்ட பொழுது தான் கத்தர் அவனை ஊளையிடுகிற வனாந்தரத்திலே தேடி கண்டுபிடித்தேன் என்று சொல்கிறார். In such a miserable situation that the Lord said that he found him in a howling wilderness. அருமையானவளே நாம் இந்த வருஷங்களிலே நம்முடைய கடந்த கால வாழ்க்கையிலே பல விசைகள் நாம் காணாமல் போன நபர்கள் till beloved in the past days in the last year we at many times have been lost now nammudey manadum maamisum virumbinapadi pala vidangalile nam nadandirukkalam we have walked according to our thoughts and our mind and have gone in our own way avunde thai avane thedi varave illai her mother did not come following him avunde thagappan avane thedi varave illai his father did not come to see him avunde udanparanda sagodharan avane thedi varave illai his co brother did not come to see him aanal andha vanandarathile andha paalana edathile ava andha avandara veliyile aan அவர் அவனை தேடி கண்டுபிடித்தார் பட் இன் தி டெசர்ட் லேண்ட் இன் தி வேஸ்ட் ஹவுலிங் வில்டர்னஸ் தி லார்ட் ஃபவுண்ட் ஃபைண்ட் ஹிம் உன்னுடைய வாழ்வின் உயர்வுக்கு உன்னுடைய பெற்றோர் காரணம் அல்ல தி எக்ஸாலட்டிங் ஆஃப் யுவர் லைஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் நாட் யுவர் உன்னுடைய வாழ்வின் முன்னேற்றத்துக்கு உன்னுடைய சகோதரர்கள் காரணம் அல்ல ஃபார் யூ டு ப்ரோகிரஸ் இன் யுவர் லைஃப் யுவர் பிரதர் இஸ் நாட் யுவர் ரீசன் தேவன் ஒருவரே அவருக்கு காரணமாக இருக்கிறார் காட் அலோன் இஸ் தி ரீசன் அப்படி விசுவாசிக்கிறவர்கள் எத்தனை பேர் கரங்களை வைத்து அல்லேலூயா சொல்லுங்க ஏனென்றால் அங்கே தாய் அவனை தேடி கடைசி வரை வரவே இல்லை அவள் மறித்தே போய்விட்டாள் அப்படியே போய்விட்டாள் உன் தாயும் உன் தகப்பனும் உன்னை கைவிட்ட பொழுது கத்தர் உன்னை சேர்த்துக் கொண்டார் வென் யுவர் ஃபாதர் அண்ட் மதர் புசிக் யூ தி லார்ட் will gather you to him எல்லாரும் அவனை விட்டு விலகின பொழுது அந்த அவாந்தர வெளியிலே ஒரு அநாதையை போல தாய் தகப்பன் இருந்தும் இல்லாதவனை போல அவன் அநாதையாக நிர்கதியாக ஒரு இரவிலே ஒரு நடு நிசியிலே ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே கிடந்தான் in that desert land in the waste howling wilderness he having his father and mother he was found as an orphan and crying out there in the wilderness avane suti narigal oola ittade about about him all the, the, the things were howling adu or paalana nilamaga kanapattade it was found as a waste howling wilderness adu or verumayana avandara nilama irundade it was found as a desert land and edathile yaarum illada nerathile and iravil kattar avanukku darshanam aanar in that place where nobody was abiding god appeared to him in a vision arumayana devunde pillai ஒரு விசை கண்ணை மூடி கத்தரிந்த வருஷத்திலே உனை நடத்தினதை நீ சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய நேரம் இதுதான் தி चिल्ड्रन ஆஃப் காட் இட்ஸ் ஃபார் எ செகண்ட் யூ ஷட் க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ் அண்ட் திங்க் ஆஃப் தி வேஸ் தி லார்ட் ஹஸ் லெட் யூ திஸ் இயர் மனிதர்கள் கைவிட்ட நேரம் உனக்கு தெரியும் யூ நோ தி டைம்ஸ் when men forsook you உன் குடும்பம் உன்னை கைவிட்ட நேரம் உனக்கு தெரியும் யூ நோ தி டைம்ஸ் when your family forsook you உன் சமூகாய உன்னை கைவிட்ட நேரம் உனக்கு தெரியும் யூ நோ when your society forsook you உன்னுடைய நண்பர்கள் உன்னை விட்டு விலகி போனது உனக்கு தெரியும் யூ நோ தி டைம்ஸ் when your friends forsook you எல்லாம் இருந்து உனக்கு உதவி செய்ய கூடாத ஒரு சூழ்நிலையிலே அவர்களும் தள்ளப்பட்டு விட்டார்கள் having all the they could not come and help you they were pushed out in that situation anal inda nerathile avane alaitha devan avane vittu velagave illai but at this instant the lord who called him did not depart from him konja vittal narigal avane peeri pottu vidam if he had been left alone all the animals would have come and told him anda nimile anda avandara veliyile kattar avanodu kuda irundar in that desert land the lord was with him anda edathile avane kandupidithen endru avar solugirar in that place the lord found him nee engeyo poi kondirunda oru nabar you were going a straight to another place nee engeyo கிடந்த ஒரு நபர் you were found in somewhere நாம் ஒவ்வொருவரும் அப்படி தான் கிடந்தோம் பிரியமானவர்களே all were found like this alone ஆனால் காணாமல் போன நம்மை அவர் தேடி வந்தார் but we who were not found the lord saw us மனிதர்கள் தேடாத நம்மை அவர் தேடி வந்தார் the man who did not seek for us the lord came seeking for us நண்பர்கள் குடும்பம் தேடாத நம்மை அவர் தேடி வந்தார் when our family and friends did not seek for us the lord sought us ஆ தேவன் தம்முடைய கண்களிலே நம்மை கண்டுபிடித்தார் and by his eye the lord had found us உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு அப்படி சொல்ல முடியும் பிரியமானவர்களே how many of you dear beloved can see அவாந்தர வெளியிலே கிடந்த ஒரு மனிதன் ஐ வாஸ் a man found in the desert land உங்களுடைய கடந்த கால வாழ்க்கையை நீங்கள் ஒரு விஷயம் திரும்பி பாருங்கள் just turn back and see your life பாவத்திலே 
in the sun akramathile and in your aniyayathile and in all your saabathile in the curse vikrahathile in adult in idolatry varumayilum tarutharathilum and in poverty kadan baarangalilum and in lens kai vidapatta soolnalilum and in the times when you were forsaken and the nerangalile unnai thedi kandupidithu unakku aarudhal alithathu yaar at this times when whom did come and seek for you and give you counsel oru kaalathile koonasaaliyaga koodaravasiyaga irundathu unmai at one time you were of, uh, of good countenance and you were of a humble spirit anal indrikko kai vidapatta oru soolnalai but now you are in a forsaken state indha varshathin thovakkathilum indha varshathin pala paagangalilum naam apidipatta soolnalai சந்தித்தோம் in all the parts in these years we have faced such situations namai nadatha aal illai we did not have any person to lead us namakku kai kuduka aal illai there was not a person to lead us and kivida aal illai there was no person to lift us up namakkaga parindu pesa aal illai there was no person to intercede for us namakku ottasiyaga nikka aal illai there is no person to stand on part of us yesaya 51 am adhigaram 18 am vasanathai nam paarkumbolude in isaiah 51 18 when we read avuludeya pillegalile avalai nadatha aal kedaiyadu avulukku kai kuduthu thooki vidugiravargal illai endru solli irukk we see that there was no children to lead her and there was no one to lift her up avalukku pillegal irundade she had children anal yarume avalukku udhavi seiyavillai but nobody came to help her avalai thooki vida aarum illai and there was nobody to bring her up ethaniyo pillegalai valarthal anal oruvarum avalukku kai kudukavillai she grew up many children but nobody gave hand to her adhu pol than ivanukku nadandade avalukku thai undu thagappan undu sagodharan undu anal kai kuduka aal illai that thing happened to him and he had a mother father and brother but nobody gave hands to him anal enna nadandade but what happened kattar avanodu kuda irundar the lord was with him kattar avanodu kuda vandu konde irundar the lord was coming with him avana endha vallamaiyum thottu vida koodade no uh, no animal should uh, uh, be to him and the vanandrathile avan thigaitu pogu vida koodade in that desert he should not be gelfin often avan the vanandrathile avan avandara veliyile avan thavarana mudivu eduthu vida koodade in that waste howling wilderness he should not take a wrong decision and the narigalin oolaiye kettu avan bayandu poi vida koodade hearing the noise of the fox he should not be frightened avan kanneer vittu vida koodade he should not cry அவன் பின்வாரி விட கூடாது he should not backslide அவன் தன்னை விட்டு தூரம் போய் விட கூடாது shedding tears he should not go back சத்துருவின் கையிலே சிக்கி விட கூடாது he should not be caught in the hands of the enemy யாக்கோப் அவனுடைய சரித்திரம் முடிந்து விட கூடாது his uh, the, the history of jacob should not be அவனால் அவனை தேவன் நடத்த முடியாக அவனோடு கூட வந்து கொண்டே இருந்தார் he fought to lead him the lord came with him அதனால தான் சொல்லி இருக்கிறது அன்னிய தெய்வங்கள் அவனோடு கூட இருந்ததில்லை கர்த்தர் ஒருவரே அவனை வழி நடத்தினார் therefore it is said that alien gods were not leading him but lord alone did lead him ver endha vallamiyum avanodu kuda irundhu avanai seedapadutha devan anumadikkave illai no power was him to uh, come and danger him priyamanale ungil ethane ver kattar oru oru dhan enni nadathinar endru solla mudiyum dear beloved how many of you can say that the lord alone did lead me avan yakob solla yakob kurithu aandavar solgirar kattar oru oru avanai nadathinar about jacob the lord says that the lord alone did lead him indha varshathile kattar ungalai endha vidangalile nadathinar this year how did the lord lead you kattar nadathina paadigal ungalku eppadi irundhathu how was the path that the lord led you endha சூழ்நிலைகளில் உங்களை நடத்தினார் in what situations did the lord give you நீங்கள் வேத வசனத்தின் வெளிச்சத்திலே விளங்கும் பொழுது கர்த்தர் உனை நடத்தினார் என்பதற்கு நீ திட சாட்சியான ஒரு நபராக மாறி விடுவாய் when we see this in the angle of the word of god then we can see when you will be a right testimony eliezer ஆபிரகாமோடு உடன்படிக்கை பண்ணிக்கொண்டு அவன் புறப்பட்டு வருகிறான் eliezer made a covenant with abraham and he started அவனுக்கு எங்க போக வேண்டும் என்று தெரியாது he did not know where to go ஒரு குறிக்கப்பட்ட இடத்தை அவன் அனலைஸ் பண்ணி வந்து நின்று விட்டான் he analyzed the place where he was told to go and he came stood enna seivade what to do yaridam pesuvade whom to go and speak yaare therindedupade whom to choose yeah devan edai therindedukkar whom did the lord choose devunde thittam enna what is the plan of god oru thigippana oru soolnalaiyile avan thallapattu vittan in such a critical situation he was uh, put down evlavo dooram bayanamagi vandu vittade he travel for a long distance anal ippozhudhu palavidamana kelvigal enna idu kattar vaikka pannugirara illaya but a lot of questions will the lord make it to pass or not anal devan enna seidar but what did the lord do avanude payanathai vaikka panninar the lord Lord made his uh, travel to prosper. अपन यदा यदर बार तानो आधे अंदर नाली ले अपन के देवन कटले इतार. What he expected, the Lord commanded him. उंगली इतने वेरु की इपड़ी पट्टे साची उन्ने. How many of you have this testimony? कत्तर ने आलाय विडामल नेर वली आगे नडती एना के लाल कार्य इंगली वाक्य पनी नार. The Lord did not make me to wander, but led me straightly and made all my things to prosper. आधी आगमुम येरुबती नांगा मधिकारा नापती एट्टा वसनते पार कुम्बर्दे. Genesis 24:48 uh, 
என்னை <laughs> 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 நான் அவரை நோக்கி கூப்பிட்ட பொழுது when i called into him அவரை நோக்கி நான் எப்பொழுதெல்லாம் பார்த்தேனோ whenever i looked into him அப்பொழுதெல்லாம் தேவனே அலைய விடாமல் நேர்வழியாக என்னை அழகாக நடத்தினார் all those times he did not lead me to wander but he made me let me in the right path இது எலியேசருடைய ஒரு அனுபவம் this is the experience of eliezer இந்த இரவு வேளையிலே உங்களில் எத்தனை பேர் என்னை கர்த்தர் சரியான வழியிலே நடத்தி கொண்டே வந்தார் like this how many of you can say that the lord led me in the right path 23 ஆம் சங்கீதம் 3 ஆம் வசனத்திலே தாவீதுனுடைய வாழ்க்கை சரித்திரம் என்ன சொல்கிறது in some 23 3 what does david say david katharine eppadi nadathinar endha paadhiyile nadathinar endru eppadi solugiran how does david explain us how the lord led him avan thanudey vaalkaiye kurithu sollum bodhu kathar indha varshathile kadanda naatkalile enai neediyin paadhiyile nadathinar when he tells about his life he says that in the last year he led me in the paths of righteousness avanudey arikai neediyin paadhiyile kathrane nadathinar he is confessing that the lord led me in the path of righteousness eliezerudey arikai enai neervaliyile kathar nadathinar the confession of eliezer is that the lord led me in the right path armiyarle ungal ethana ver taavidodu inaindu kathrenai neediyin paadhil nadathinar endru solla mudiyum how many of you join with david to say that the lord led me in the paths of righteousness neediyin paadhil endru sollum bodhu when you see the paths of righteousness adu satyathukku keel padiya koodiya oru vaalkaiye kaanbikkirathu it is a life which is a yielding to the truth yanasnana oru neediyaga irukkirathu baptism is the righteousness parishuddha aavi oru neediyaga irukkirathu holy spirit is the righteousness parishuddha vaangudeya kiriyagal neediyaga irukkirathu and the works of saints are as righteousness indha varshathile kathrenai ஆவிக்குரிய வழிகளிலே என்னை சரியான விதத்தில் நடத்தினார் என்று அன்றைக்கு தாவி இது சொல்ல ஆரம்பித்தான் this year in my spiritual life the lord led me in the right uh, paths of righteousness says david ஏனென்றால் கர்த்தருடைய ஆவி அவன் மேல் அமர்ந்திருந்தது because the spirit of god was abiding in him அவன் பல விசை அபிஷேகத்தை புதுப்பித்துக் கொண்டே வந்தான் many times he renewed his anointing முதலாவது சகோதரர் மத்தியிலே அவனுக்கு அபிஷேகம் கிடைத்தது firstly he was anointed among his brethren இரண்டாவது எபிரோனிலே அவனுக்கு அபிஷேகம் கிடைத்தது secondly he was anointed in hebron மூன்றாவது எருசலேமிலே அவனுக்கு அபிஷேகம் கிடைத்தது thirdly he was anointed in அபிஷேகத்திலே நாலுக்கு நாள் வளர்ச்சி அடைந்த பொழுது அவன் சொல்கிறான் கர்த்தர் என்னை நீதியின் பாதையிலே நடத்தி கொண்டு வருகிறார் as he grew in his anointing from day to day he says that the lord led me in the paths of righteousness ஒரு காலத்திலே இல்லாமையிலும் ஏலாமையிலும் வனாந்தரங்களிலே ஒரு கௌதாரிய போல சுத்தி கொண்டிருந்த ஒரு நபர் once he was roaming about in the wilderness as a, a, a dove அவன் சொல்கிறான் ஒரு செத்த நாய் என்று சொல்கிறான் he says that i am a dead dog இன்னொரு இடத்திலே சொல்கிறான் நான் ஒரு தெள்ளு பூச்சி என்று சொல்கிறான் in another place he says that i am an insect இன்னொரு இடத்திலே நான் நீசன் என்று சொல்கிறான் in another place he says that i am an insect அவனை தேவன் கண்டுபிடித்து அபிஷேகித்த பிறகு அவன் சொல்கிறான் கர்த்தர் என்னை நீதியின் பாதையில் நடத்தினார் after the lord anointed him he says that he, the lord led me in the paths of righteousness 119 ஆம் சங்கீதம் 65 ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது reading in 119 psalm 165 அதே தாவீது சொல்கிறான் கர்த்தர் என்னை நன்றாய் நட the same david says the lord had led me in the right path unakku thingu varamal sedangal varamal nashtangal varamal dukkangal varamal oru manushanai avar alaithal avanai nandraai nadathugira devan the lord led me in a good path because when the lord called me he will not bring any loss kathrudeya parishuddha naamathukku mayam undavadaga glory be to the name of the lord armiyanule ungal ethane ver ethane vere kathar nadathikondu varugira oru vaalkai indha varshathile neengal vaalndirgal how many of you lived a life wherein the lord has led you neengal vaalivirulaga irukkalam you might be young people neengal vayodivirulaga irukkalam you might be old ah devane arindum neengal pinbatthavulla irukkalam you might have known god but not followed him anal ondru nichayam unnai nadathukira devan nallavar but in one is true, one thing is true oh, the lord who is leading you is good unnai nadathukira devan vallamiyulla devan the lord who is leading you is powerful unnai nadathukira devan aashirvadikkukudiya devan the lord who is leading you is able to bless you nuthi elam sangeetham elam vasanathile adhe thaavidhi solugiran avar enakku tha naan thaabarikkum oor poi chera enakku avar semmayana valile enai avar nadathugirar he is uh, the same david says that he is able to lead me in the right path that they might go to the city of habitation priyamule wo thaabarikkum oor poi cherumbadiyaga avane சரியான வழியிலே செம்மையான வழியிலே அவர் நடத்தினார் என்று சொல்லி இருக்கிறது he is leading in the right way that he might go to the city of habitation says here ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலே நாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் க்கு நாம் போய் கொண்டே இருக்க வேண்டும் in our spiritual life we should go every day to a step above எடுத்து கொள்ளப்பட கூடியவன் போக வேண்டிய சில நாலு இடங்கள் இருக்கிறது there is uh, every for the spiritual man of god he has four places to go to ஆவிக்குரியவன் சில இடங்களுக்கு போக வேண்டும் for a spiritual man he has to go to a certain place இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துல 40 இடங்களுக்கு பயணமானார் for uh, jesus christ traveled for 40 days in அதுபோல பிரியமானவளே நாம 
நாளும் கூட நம்முடைய ஓட்டத்தை ஜெயமாய் முடிக்கும் வரை பல இடங்களிலே ஆவிக்குரிய அனுபவங்களுக்கு நாம் போக வேண்டியிருக்கிறது even until we finish our uh, uh, our race we have to go in a spiritual angle to different places அதனால தான் அவன் சொல்கிறான் தாபரிக்கும் ஊர் போய் சேர என்னை அவர் செம்மையான வழியிலே அவர் நடத்தினார் he therefore says that he let me in the right way that we might go to the city of habitation இஸ்ரவேலர்களை கர்த்தர் எப்படி நடத்தினார் how did the lord lead the children of israel யாத்ராகம் 15 ஆம் அதிகாரம் 13 ஆம் வசனத்திலே பார்க்கும் பொழுது in exodus 15 13 when we read அவர்களை பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு நேராக நடத்தினார் he led them to his holy habitation அடிமைத்தனத்திலிருந்து பாவத்திலிருந்து அவர்களை விடுவித்து அவர்களை பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு நேராக நடத்துகிறார் he led he delivered them from sin and bond he didn't led them to the holy habitation இந்த வருஷத்திலே எத்தனை பேர் பாவத்திலிருந்து பரிசுத்தத்தை நோக்கி தேவனால் நடத்தப்பட்டீர்கள் how many of you have been delivered from sin and have led through the whole holiness in this year உம்முடைய கிருபையால் அவர்களை அழைத்து வந்தீர் by his grace i have called them உம்முடைய பரிசுத்த வாச ஸ்தலத்துக்கு நேராக அவர்களை நீ நடத்தினீர் and you have led the, guided them to the holy habitation பிரியமானவர்களே உங்கள் எத்தனை பேர் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலே ஒரு முன்னேற்றத்தை இந்த வருஷத்திலே தேவனுடைய நடத்துதல் மூலமாக நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள் dearly beloved how many of you have led the god the leading of the lord and you have been led this year அவனை தேவன் நடத்தினார் him did the lord lead வேற வல்லமைகள் அவனை நடத்தவில்லை no other strange paths led him பிரியமான தேவனுடைய ஜனமே கடந்த நாட்களிலே அந்நிய வல்லமை உன்னை நடத்தி இருந்தால் உன்னுடைய முடிவு என்ன ஆயிருக்கும் will our people of god if strange powers did lead this what will be our end அவன் எங்கே உன்னை நடத்தி இருப்பான் வே will he lead you அவன் உன்னை விழுகைக்கு நடத்தி இருப்பான் he will be leading you to fall மரணத்துக்கு நடத்தி இருப்பான் he will be leading you to death உன்னை அழிவுக்கு நடத்தி இருப்பான் he will lead you to destruction உன்னை நிர்மூலமாக்கும் வழிக்கு நடத்தி இருப்பான் he will lead you to the place where you will left alone ஆனால் அந்த ஆவாந்தர வழியிலே உன்னை கண்டுபிடித்த தேவன் உன்னை நன்றாய் நடத்தினார் but the lord whom has chosen you led you in a good path உனக்கு ரோதமா எத்தனையோ சத்துருக்கள் you have many enemies before you எத்தனையோ மனிதர்கள் and many people rose against you ஆனால் எல்லாவற்றுக்கும் கர்த்தர் விலக்கி உன்னை ஆதரித்து நடத்தினார் but the lord delivered you from all and he has led you in the right way இரண்டாம் நாளாகமும் 32 ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது in second chronicles chapter 33 32 ஆம் அதிகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது chapter 32 இருபத்தி 2 ஆம் வசனத்திலே அங்க என்ன சொல்கிறார் was 22 what we see சனகரிப்பின் கைக்கு அசிரியனுடைய ராஜாவாகிய சனபரின் கைக்கு கர்த்தரினை தப்பு வித்தார் the lord has delivered me from the hand of sennacherib the king of assyria மற்ற எல்லாருடைய கைகளுக்கும் நீங்களாக என்னை ரட்சித்தார் he delivered me from all of the hands and he saved me சுற்றுப்புறத்தார் விலக்கி ஆதரித்து கத்தரேனை நடத்தினீர் from all the other people are uh, on, on other side he the lord delivered me நீ விழுவாய் என்று சத்துரு எதிர்பார்த்தான் the enemy thought that you will fall நீங்கள் பின்மாறுவீர்கள் என்று மனிதர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள் the people thought that you will backslide இப்படி பலவிதமான எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மைய மத்தியிலே பலருடைய கைகளுக்கு கத்தர் உன்னை தப்புவித்து உன்னை ஆதரித்து அவைகளுக்கு விலக்கி உன்னை நடத்தினார் in the midst of such expectations the lord had uh, led you and he has uh, fed you and he has been preserving you and leading you பிரியமானவர்களே நாம் எல்லாம் நன்றி செலுத்த ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். Dear beloved we ought to give thanks to him. இந்த நன்றி இந்த ஸ்தோத்திரம் இந்த முழங்கால் எல்லாம் போதாது. This thanks giving this praising this kneeling down is all not sufficient. நாம் எல்லாம் அப்படி செய்தால் நாம் வந்து நன்றி இல்லாதவர்களாய் காணப்படுவோம். If we do so we will be people who are not thankful. நாம் ஜீவனுள்ள நாள் எல்லாம் நாம் தேவனை துதித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். All the days of our life we should praise God. இதெல்லாம் ஒரு அருமையான சந்தர்ப்பங்கள். These are good situations. இந்த வருஷத்துல நீங்க எவ்வளவு நன்மை பெற்றிருப்பீர்கள்? You have received so many goodness this year. ஒரு மனிதன் பரலோகத்துக்கு போனானாம் one man went to heaven அங்க பரலோகத்துக்கு போனால் முதல் செக்ஷன்ல எல்லார அப்ளிகேஷன் விழுந்துட்டு இருக்கு அது ரொம்ப தீவிரமான வேகமான ஒரு படு பிஸியான ஒரு இடமாக காணப்பட்டது in the first section in heaven that place was found with full of applications it was full of busy இப்படி பல இடங்களுக்கு போன பின்பு கடைசியாக ஒரு செக்ஷனுக்கு போனான் after going from different places he go to another section அங்க என்ன நடந்தது what happened there ஒரே ஒரு தூதன் உட்கார்ந்து இருந்தான் only one angel was sitting there இவன் கேட்டான் இந்த தூதன் அமைதியாக இருக்கானே இங்க இது என்ன செக்ஷன் என்று கேட்டான் he all are very calm what section is this yes அப்பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள் முதல்ல ஒரு செக்ஷனை பார்த்தாய் அங்க ஜபங்கள் வந்து விழுந்தது பதில் போய் கொண்டே இருந்தது ஆனா எல்லா பதிலையும் வாங்கிட்டு இந்த ஜனங்க நன்றியே செலுத்துறது இல்ல யாரோ ஒன்னு ரெண்டு பேர் தான் நன்றியே செலுத்துறாங்க அத இந்த செக்ஷன் அமைதியாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க they said that the first section that you saw the people are offering up prayers and the and their requests are granted to them but they receive the goodness of the lord and have not gave, given praises to him therefore this place is lonely like this பத்து குஷ்டரோகிகள் சுஸ்தமாக்கப்பட்டார்கள் 10 10 lepers were healed ore or manidan thirumbi vandu nandri selithina only one came back and gave thanks adhu anniyanaga irundan and he was an uh, strange person varana pudhiya janangal anniya janangal indrike kattare nandra 
மக்களாக துதிக்கிறார்கள் ஆனால் சொந்த ஜனங்கள் தேவனை துதிப்பது மிகவும் குறைவாக தென்படுகிறது இந்த ஜனத்தை அவர் எப்படி நடத்தினார் How did he lead his people? Isaiah 63:12 பார்க்கும் பொழுது In Isaiah 62:3 to 12 when we see அவர் மகிமையின் பொய்யத்தினால் அவர்களை நடத்தினார் He led them by his glorious hands அந்த ஜனத்துக்காக தம்முடைய மகிமையின் பொய்யத்தை வெளிப்படுத்தி மகிமையான காரியங்களை செய்துதான் அவர்களை நடத்தி கொண்டு வந்தார் He revealed his glorious hand to his people and he was doing glorious works and he was leading them உன்னை இந்த வருஷத்திலே கர்த்தருடைய மகிமையின் பொய்யம் நடத்தினது This year his glorious hand was leading you உன்னை இவ்வளவு தூரம் கொண்டு வந்து உன்னை மகிமைப்படுத்துனதுக்கு காரணம் அவருடைய மகிமையின் பொய்யம் The reason for glorifying you is this glorious hand. இரண்டாம் சாமுவேல் ஏழாம் அதிகாரம் 23வது வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது In 2 Samuel 7:23 பெரிய காரியங்களை நடத்தி கர்த்தர் உன்னை நடத்தி உன்னை கொண்டு வந்தார் Doing great things to the Lord draw bring you உனக்காக எத்தனையோ பேரை மடங்கடித்தார் He behaved he, he confounded many because of you. உன்னை உயர்த்த முடியாக अनेகரை தாழ்த்தினார் That you might be exalted he put down many உன்னை மேன்மைப்படுத்த முடியாக अनेகரை பலவீனப்படுத்தினார் That you might be honored many were dishonored. இது எத்தனை பேர் அப்படி விசுவாசிக்கிறீர்கள் How many of you believe this? உன்னை கர்த்தர் கணம் பண்ண முடியாக अनेகரை அவர் தரமட்டமாக்கிக் கொண்டே வந்தார் In order to honor you the Lord had this honored many of them. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு காணானை கொடுக்க முடியாக காணானின் குடிகளை அவர் துரத்தினார் In order to give the land of Canaan to the children of Israel the Lord chased away all the inheritance of them. உன் ஜாதிகள் மத்தியிலே சத்துருக்கள் மத்தியிலே உன் தலையை உயர்த்த முடியாக अनेகரை அவர் கீழ்ப்படுத்தினார் In the midst of the enemies that your head might be lifted up he confounded many. அந்த வருஷத்திலே கர்த்தர் உனக்காக பெரிய காரியங்களை நடத்தி இருக்கிறார். This year the Lord had done great things for you. உன்னை பலத்தினாலே உன்னை பராக்கிரமத்தினாலே முடியாததை கர்த்தர் உனக்காக நடத்தினார். Not by your effort and from that uh, that you might do anything the Lord had done great things for you. யாத்ராகம் 15 ஆம் அதிகாரம் 13 ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது Exodus 13 13 when we read உமது பலத்தினால் அவர்களை நடத்தினீர் by your hands did you lead them ஆண்டவருடைய பலம் தான் உன்னை நடத்தி பலவீனமான நேரங்களிலே உன்னை பலப்படுத்தி உன்னை இம்மட்டுமாய் இந்த பயணத்திலே விசுவாச பயணத்திலே காணான் பயணத்திலே உன்னை கொண்டு வந்திருக்கிறது by the strength of the lord he has led you all these days in the path of faith and has led you hitherto கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக glory be to the name of the lord பிரியமானவே எதற்காக கர்த்தர் நம்மை இப்படி கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார் dear beloved for what purpose did the lord lead us like this ஒன்று சில பாதங்களிலே நம்மை நடத்தும் போது நமக்கு கஷ்டம் இருக்கிறது sometimes when we forget certain things it is difficult for us சில பாதிகளிலே நம்ம நடத்தும் போது நம்ம துக்கப்படுகிறோம் some parts when we are led we we are grieved இந்த இந்த வருஷத்திலே உங்களை சிலரே சில விதங்களிலே நடத்தி இருப்பார் in some parts the lord would have led you some of you in this year நீங்க ஒருவேளை இதுவரைக்கும் நம்ம கேட்டது மாதிரி நம்ம நடத்தலையே நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனையே போராட்டமே கலக்கமே இன்னும் அப்படியே நீடிக்கிறதே என்கிற ஒரு கேள்வி உங்களுக்குள்ள எழும்பலாம் அதற்கும் பதில் தேவன் கொடுக்கிறார் there might be a question in your life the, the, the things and my problems are prolonging into now and the lord is answering you now எல்லாரே ஒரே விதத்துல ஒரு நட No, the Lord is not leading everybody in the same path. உங்கள் மேல் உள்ள அழைப்புக்கு ஏற்றவனாய் நடத்துகிறார். According to your calling he is leading you. உங்களுக்கு மகிமையிலே உள்ளதானே அந்த பிரதிபலனுக்கு ஏற்றவனாய் உங்களை நடத்துகிறார். As a glorious God for the reward that you are going to receive he is leading you. உங்க சரசிலே ஊற்றப்பட்டிருக்கிற அபிஷேகத்துக்கு ஏற்றவனாய் உங்களை நடத்துகிறார். According to the anointing which is poured upon your head he is leading you. உங்களுடைய அழைப்புக்கு ஏற்றவனாய் நடத்துகிறார். One thing is leading you according to your calling. ஒன்றன்ற உங்களுடைய அபிஷேகத்துக்கு ஏற்றவனாய் நடத்துகிறார். Actually he is leading you according to your anointing. உனக்கு மகிமையிலே வைத்திருக்கிற அந்த மென்மையான இடத்துக்காக உன்னை பல விதங்களிலே நடத்துகிறார் for the glorious place which is kept for you he is leading you in different paths சில இடங்களிலே நீங்கள் சிறுமைப்படுத்தப்பட்டீர்கள் in some paths you were humiliated எதற்கு இந்த பாதை இந்த வருஷத்திலே அனுமதிக்கப்பட்டது why did the lord admit such path this year கர்த்தர் நடத்துகிறார் என்று சொல்லுகிறார்களே ஏன் இந்த பாதையிலே என்ன நடத்தினார் Why, when when they say the lord is leading why should he lead me in such a path ubagam 8th adhigarathil nam paarkum bolude in deuteronomy 8 chapter when we read 2nd avasarathil nam paarkum bolude verse 2 40 varsham alavu anandarathil nadathi vanda ella valiyum nenaithu paar you remember the, for, the all the days that the lord led you these 40 years in the wilderness yetharkaga apdi nadathinar for what did he lead you nee devunudaiya kattalaigalai kai kolvayo illayo endru ariyumbadi to know whether you would keep his commandments or no un irudayathin nilaiyalai nee ariyumbadika that you might know what is in your heart unnai nee ariyumbadikkum unnudaiya vaalkai eppadi amaindirukirathu enbadai adunudaiya seyal enna enbadai nee purindukollumbadiyagavum kattar unnai vanandarangalile nadathinar that you might know how you are and how you are going to work for it the lord led you in the wilderness adha neenga sariyana uthile velangikolla vendum priyamanavarle you should understand this in the right way yen unnai vanandarathile nadathinar why did the lord led you in the wilderness vanandarathinudaiya sariyana vilakkam the right explanation of wilderness is jeremiah 2nd chapter when we read jeremiah chapter 2 ஐந்தாம் வசனத்தில் இந்த வனாந்திரத்தினுடைய ஒரு பெரிய एक्सप्लेனேஷன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது we see the explanation of uh, uh, this uh, wilderness அங்க இரண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்திலே in chapter 2 verse 5 அவாந்தர வெளியும் பள்ளங்களுள்ள தேசமும் வறட்சியும் 
மரண இருளும் உள்ள தேசமும் ஒருவனும் கடவாமலும் ஒரு மனுஷனும் குடியிராமலும் இருக்கிற தேசமுமான வனாந்தரம் we see it's a wilderness where nobody can walk and where nobody can work and where nobody can do anything ipidipatta oru paadile kathar avargalai nadathinar in such a path did the lord lead him idu kuda ungalku selarukku sela kudumbathirukku selarukku ipidipatta vaalkai amaindirukum for some of them such a path would have been uh, had come this year ningal ipdi yaravathu nadathapattirukalam did any of you been led this day eppozhudum dukkam Uh, now you are in sorrow eppozhudum vedanai you are always in pain eppozhudum paadugal you are always in suffering eppozhudum kannir you are always in tears mattravargal sandoshama irukkum bodhu enakku maatra indha paadha enna when others are happy why is such a path for me alone anaiyarku kristhava vaalkai aashirvaadama irukkum bodhu enakku maatra yen ipdi patta paadugal when christian life is blessed for many why is such a path for me armiyarle idinudaiya kaaranam enna what is the reason for this beloved nee unnai ariyumbadiyaga that you might know yourself un hridayate kattar sodithu ariyumbadiyaga that the lord might test you and know you devudaiya vaarthai ni kilpadigirayo if you are obeying his voice unde pradeshil ni unmaya irukirayo if you are true in your consecration unde theermanathile ni urudhiya irukirayo if you are firm in your determination christuvin anbile kadaisure nirkirayo if you are standing firm in the love of god vittu vera endru unnai enai pirikka maatadhu engiradile ni nichithirukirayo endrai ariyumbadiyaga kathar unnai sila vanandara paadigalile nadathinar to make sure that not nothing can depart you from the love of christ the lord is leading you in the path of wilderness aanalum devan unmai ullavar yes the lord is faithful உபாகமே 29 ஐந்தின்படி அந்த வனாந்தரத்திலும் உன்னுடைய உனக்கு ஒரு குறைவில்லாமல் கர்த்தர் நடத்தினார் டியூட்டரானமி 215 we see that the lord led you in this wilderness with no lacking பலவிதமான பாதைகள் வந்தது போல இருந்தது ஆனாலும் உனக்கு ஒன்றும் குறைவில்லாமல் நடத்தின தேவன் நம்முடைய தேவன் it seems like many paths have come in your life but without any shortcoming the lord has led you கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக glory be to the holy name of the lord சில நேரங்களிலே இந்த விசுவாச பாதை உங்களுக்கு வித்தியாசமாக தென்படுகிறது sometimes this life of faith is different for you ஆண்டவருடைய நடத்துதல் என்பது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பாதை the leading of god is different path நம்முடைய மனதின்படி அவர் நடத்துகிறது இல்ல தன்னுடைய மனதின்படி நம்மை நடத்துகிறார் he is not leading us according to our mind but he is leading us according to his mind ஒரு சிலருக்கு கேள்வி ஏன் வனாந்தரத்துல 40 வருஷம் நடத்த வேண்டும் some of them question as to why the lord led them to mine 40 years in the wilderness ஏன் இவ்வளவு பாதைகள் அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் why such paths should be admitted to them இப்படி எல்லாம் கேள்விகள் உங்களுக்குள்ள ஞானோதயங்கள்லாம் உண்டாகும் such questions might arise in you கர்த்தர் இந்த ஜனங்களை சில இடங்கள்ல சுற்றி போக வைத்தார் sometimes the lord made to go round சில இடங்கள் அவர்கள் சமய சரியான பாதையிலே கொண்டு போய் கொண்டே இருந்தார் sometimes he led them in the right path ஏன் என்று அதற்கு காரணத்தை அவர் விளக்கி சொல்லுகிறார் he is explaining the reason for this இந்த வருஷத்திலே உன்னை நடத்தினதினுடைய சில காரணங்கள் உனக்கு புரியாமல் இருக்கும் the reason why the lord led you this year might not be unknown might be unknown to you சில கேள்விகள் உனக்கு இருக்கும் பதிலே கிடைக்காமல் இந்த 365வது நாளிலே நீ வந்திருப்பாய் you might be having such questions and without answer to it you would have come on the 365th day today எதற்காக எனக்கு இப்படிப்பட்ட சில பாதைகள் why such path is admitted for me அது ஒருவேளை நீங்க கை வைக்க வேண்டியது இல்ல உங்களுக்குள்ளேயே அப்படிப்பட்ட கேள்விகள் இருந்து கொண்டே இருக்கும் you need not prove it but you might arise such questions in yourself itself அதுக்கும் சில காரணங்களை கர்த்தர் சொல்லுகிறார் for that the lord is saying reasons என்ன சொன்னாலும் இவங்களுக்கு மத்தியிலே உன்னை நடத்தினவர் தேவனே whatever might be in the midst of all this the who you are said you is god alone அதுதான் நம்ம தேவனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி that is the specialty of your god எந்த சூழ்நிலையில அவர் உன்னை விட்டு விலகிறதே இல்லை in all the situations he did not depart from you உடைய உயர்வோ அங்கே அவர் இருப்பார் in wherever if you are exalted he is there with you நீ தாழ்த்தப்பட்டாயோ அங்கேயும் அவர் உன்னோடு கூட இருப்பார் if you are humiliated the lord is there with you நீ ஒருபடி ஏறினாலும் அவர் அங்கே இருப்பார் if you rise up one step he is there with you சறுக்கி விட்டாலும் அங்கே அவருடைய கரம் உன்னை தாங்கி கொண்டிருக்கும் even if you slip down then the his hand is upon you யாத்திரகமும் 13 ஆம் அதிகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது in exodus chapter 13 17 18 வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது 17 and 18 when we read சில பாதிகளிலே கர்த்தர் அவர்களை சுற்றி போக வைத்தார் sometimes the lord made to go round 18 ஆம் வசனத்தில் சிமந்த சமுத்திரத்தின் வனாந்தர வழியாய் ஜனங்களை சுற்றி போக பண்ணினார் the lord made them to go through the way of wilderness of the red sea edarkaga what's the reason parvon janangalai poga vetta pinbe when pharaoh met the let the people to go janangal yuddhathai kandal manamadindu viduvargal endru devan enninar the lord feared that uh, seeing the, the the war the people will backslide ondru avargal yuddhathai kandu manamadindu viduvargal one thing is looking at the war they will uh, they will illa vittal egypt ku avargal thirumbi poi viduvargal or they will return to egypt idai devan virumbavillai this he did not like nee yuddhathai 
என்று மனமடிந்து ஒரு பின்மாற்றத்துக்குள்ளே போக கூடாது என்று சொல்லி தான் கத்தர் சில விதமான பாதைகளிலே உன்னை சுற்றி கொண்டு வந்தார் தட் சீயிங் தி வாஸ் தட் யூ மை நாட் பீ broken down or backslide the lord is leading you such path பெலிஸ்தரின் தேசம் வழியாக காணான் போவது समीபம் என்று சொல்லி இருக்கிறது இட்ஸ் இட் இஸ் said that it is very near to go through the land of philistines ஆனால் அந்த समीபமான வழியிலே தேவன் நடத்தவில்லை பட் தி தி லார்ட் did not lead them through the nearer path நல்ல கவனிங்க just listen அந்த இடத்துக்கு அவங்களை கொண்டு போனால் if he should take them to that place அங்க ஒரு யுத்தம் உண்டாகும் there will be a war அந்த யுத்தத்துல ரத்தம் சிந்த வேண்டிய இருக்கும் in that war they should shed blood இந்த ஜனங்கள் உடனடியாக மனமடிந்து போய் விடுவார்கள் and these people will be broken in heart உடனே எகிப்துக்கு போலாம்ங்கற ஒரு பின்மாற்ற ஆவி வந்து விட கூடாது immediately the spirit of backsliding will come that they could not deal தேவன் என்ன செய்தார் சுற்றி வந்தாலும் பரவா இல்ல யுத்தங்கள் ஜனத்துக்கு வர கூடாது என்று பார்த்தார் they for the lord thought even if they should come round they should not come into war உன்னுடைய பின்மாற்றத்தை தவிர்க்கவே கத்தர் சிலவிதமான பாதைகளிலே உன்னை கொண்டு வந்தார் the lord is leading you in certain paths that to avoid your backsliding வாழ்க்கையிலே ஊழியத்திலே நீ சோர்ந்து போக கூடாது என்று சொல்லியே கத்தர் சில வழிகளிலே உன்னை நடத்தினார் in your life and ministry that you might not become faint or backslide the lord led you in such an path ஒன்று உங்களுக்கு தெரியுமா you do you know one thing உங்களால் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய பிரச்சனைகளை மாத்திரம் தான் உங்களுக்கு முன்னால கொண்டு வருகிறார் the problems which you can face alone did the lord place before you உங்களால சந்திக்க முடியாத எந்த பிரச்சனையையும் உங்கள் முன்னாக என்ன செய்யிறது இல்ல தேவன் கொண்டு வருகிறதே இல்லை the lord never brings any problem which you cannot face ஒரு பிரச்சனையே ஒரு யுத்தத்தை உங்களுக்கு முன்பாக கொண்டு வருகிறார் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரு வியாதியோ பலவீனம் தேவன் அனுமதிக்கிறார் என்று சொன்னால் அதை நீ மேற்கொள்ள முடியும் என்கிற நிச்சயத்தோடு தான் கர்த்தருடைய உனக்கு முன்பாக கொண்டு வருகிறார் if the lord admits any problem or any sickness or weakness in your life then he knows that you are able to bear it only then he brings such admits such things in your life இந்த பெரிய பூனை சின்ன பூனைக்கு என்ன செய்யும் தெரியுமா you know what this uh, bigger cats are doing for the smaller ones எலிய பிடிச்சு கடிச்சு கொதறி பாதி உயிரல கொண்டு எங்க விடும் இந்த குட்டி பூனை கிட்ட கொண்டு போய் விடும் இட்ஸ் கேட்சிங் தி ராட்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் ஸ்குயிசிங் இட் அண்ட் ஹாஃப் டிட் இட்ஸ் பிளேசிங் बिफोर தி ஸ்மாலர் வன்ஸ் அது அவருடைய பலன் எல்லாம் எடுத்துட்டு இங்க கொண்டு வந்து விட்டு இத வேட்டையாட அனுமதிக்கும் இட் will take it carefully come and bring and place before this kids அது போல தான் உனக்கு உரதமான வியாதி பலவீனம் பிசாசு செய்வனை இவைகளை எல்லாம் தலைய நசுக்கி தான் உனக்கு முன்னால கத்தர் கொண்டு வந்து போடுகிறார் தட் இஸ் வாட் தி வீக்னஸ் அண்ட் சிக்னஸ் அண்ட் ஆல் தி அஃப்ளிக்ஷன்ஸ் ஆஃப் சேட்டன் தி லார்ட் இஸ் கிரஷிங் இட் அண்ட் bringing and before you and placing it செல்லருக்கு இந்த பாதை வித்தியாசமாக காணப்படுகிறது some of them this path is different philombel 3 அதிகாரம் 2 ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது in limitations 3 verse 5 verse 2 verse 2 புலம்பல் 3 2 லே சொல்கிறார் அவர் என்னை இருளில் நடத்தி கொண்டு வந்தார் in limitations 3 2 we see that the lord led me in the darkness சில நேரங்களில் இந்த வருஷத்திலே உன்னை இருளிலே கத்தர் கொண்டு போய் இருப்பார் sometimes the lord would have led you in the paths of darkness ஆனால் நீ என்ன சொல்ல வேண்டும் that what you should say நான் இருளிலே உட்கார்ந்து இருந்தாலும் கத்தர் எனக்கு வெளிச்சமாய் இருப்பார் do i walk through the darkness the lord will be my light naan vilundalum elundirpen en satruve enakku urodhamai sandoshapadada endru nee solli irukka vendum even i wish I, if i should fall then i will be lifting up and my enemy don't rejoice over me you should say ungalukku irulil irulin paadhiyile nadandha poludhu neengal appadi petta vaarthigalai sonneergala when you walk through the path of darkness did you utter such words job solugiran enakkum irul vandade job says even for me darkness came avar aluliya velichathinal naan andha irulai kadandu ponen by his light i crossed this darkness yeremia 2nd adhigaram 17th vasanathai paarkku In Jeremiah 2:13, when we read, "Angge kattare ne naratinar, anal nano velayi pone, anu dinal, yena ko palak kari engal neeri tete endu urumani den cholegaran." A man of God says that the Lord led me, but I departed, and therefore many things came to me. In the verse that the kattare ne naratinar, anal niyo velayi pone, anu dinal, yena ko palak kari engal neeri tete tete. This year the Lord led you, but you departed from Him, therefore many things came your way. Kattare ne parishuta na matku mai mon daudha ka. Glory be to the holy name of the Lord. In the kattare isi neeram. கத்தரோனை நடத்தின வழிகளை நீ நினைக்க வேண்டிய நேரம் in this last moments you should consider the times when the lord has led you உபாகம 8 2 இன் கடைசியின்படி இந்த வருடங்களிலே கத்தரோனை நடத்தின வழிகளை நீ நினைத்து பார்ப்பாயாக in Deuteronomy 22 last verse we see உபாகம 8 ஆம் அதிகாரம் 2 ஆம் வசனம் 8 8 8 8 you should consider the ways that the lord has led உபாகம 8 2 இலே பார்க்கும் பொழுது in 8 2 when we see அங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது what is told here கத்தரோனை கடந்த வருடங்களில் நடத்தின வழியை நீ நினைத்து பார்ப்பாயாக you shall remember all the way that the lord has led you. in the last year nenaithu paarthal unnal alaamal irukka mudiyadhu you cannot be without crying if you think and see nenaithu paarthal kannir vidamal irukka mudiyadhu if you should consider you cannot be without shedding tears nenaithu paarthal mulangal podamal irukka mudiyadhu if you should think and see you cannot be without kneeling down nenaithu paarthal vaalkaiye surrender pannaamal irukka mudiyadhu if you think and see you cannot be without surrendering your life arumiyana devan unnai nadathinar dear lord the good lord had led you arumiyal konja neram kalithu nam neram kudukkum poludhu adhisiyamai nadathina devanai nam thudikka vendum therefore when the time is given to you the lord who has led you in a different path you should praise him anandarathile namai nadathinavarai 
துதியுங்கள் you praise god who led you on the path of wilderness அதிசயமாய் நடத்தி வந்த தேவனை துதியுங்கள் the lord who led you on the path of his his இந்த தேவன் மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்துவார் this lord will lead us till the end ஆனால் நீங்கள் உங்களுக்கு நேரம் கொடுக்கும் பொழுது நன்றாக தேவனை துதித்து இந்த வருஷத்துல நீ எவ்வளவு துதிய செலுத்தலையோ அந்த கடனை நீ துதித்து தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் the time when it is given to you you should praise god and you should fulfill the praises which you do not offer this year அங்க வேதம் என்ன சொல்லுகிறது what does the word of god say அவாந்தர வெளியிலே நான் அவனை கண்டுபிடித்தேன் in the waste howling wilderness i found him கத்தரவனை நடத்தினார் the lord led him நடத்தினது மட்டுமல்ல not only he led him அவன எல்லாம் கவனிங்க அவனை அவர் உணர்த்தினார் he instructed him கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக glory be to the holy name of the lord நம்முடைய தேவன் நம்மை நடத்துகிறது மட்டுமல்ல நம்மை உணர்த்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் the lord not only leads us he is also instructing us ஒரு குழந்தையை நடத்தலாம் ஒரு பெரியவனை அவனை உணர்த்த வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது for a child he can be instructed even for a an adult he should be instructed இந்த வருஷத்துல கத்தரினை நடத்தினார் என்னை உணர்த்தினார் என்று எத்தனை பேருக்கு சொல்ல முடியும் how many of you can see that the lord led me and instructed me this year யாத்ராமு 4 ஆம் அதிகாரம் 15 ஆம் வசனத்திலே நீ செய்ய வேண்டியதை நான் உனக்கு உணர்த்துவேன் exodus 4:15 he says that i will instruct you what you should do இந்த வருஷத்துல நீ என்ன செய்யணுமோ அதை செய்ய வேண்டியதை கத்தர் உனக்கு சரியான விதத்தில் விளக்கி சொல்லி கொடுத்தார் the lord had explained to you and instructed you as to what you should do this year ஒரு டீச்சர் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறது போல as a teacher would instruct her children ஒரு தகப்பன் தன் பிள்ளைக்கு ஆலோசனை சொல்லி கொடுப்பது போல as a father is instructing her children நீ செய்ய வேண்டியதை கத்தர் உனக்கு உணர்த்தினார் what you should do the lord has instructed you உபாகமே 8 ஆம் அதிகாரம் 3 ஆம் வசனத்தின்படி in deuteronomy 8:3 மனுஷன் அப்பத்தினால் மட்டுமல்ல தேவனுடைய வார்த்தையாலும் பிள்ளை என்பதை கத்தர் உனக்கு இந்த வருஷத்திலே வசனங்கள் ஊழியங்கள் மூலமாய் உபதேசங்கள் மூலமாய் உனக்கு உணர்த்தினார் the lord by his truth and by his ministries he has taught you that man should not live by bread only but by every word that proceeds from him ஒரு மனுஷன் அப்பத்தினால் மட்டுமல்ல தேவனுடைய வார்த்தையாலும் பிழைப்பான் for man shall not live by bread only but by every word that proceeds from his mouth அதையும் கத்தர் உனக்கு உணர்த்தி காண்பித்தார் even that the lord has instructed you நெஹேமியா 9 ஆம் அதிகாரம் 20 ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது in nehemia 920 அங்க அவர் அவனுக்கு அறிவை உணர்த்தினார் we see that he taught him wisdom அருமையானவளே உங்களுக்கு தேவன் உணர்த்தி உங்களை நடத்தி கொண்டு வருகிறாரா it is the lord instructing you and leading you அவர் ஒரு அருமையான தாய் and she was a good mother அவர் ஒரு அருமையான தகப்பன் it's a good father அவர் ஒரு அருமையான ஒரு நண்பன் he is a good friend அவர் உன்னை தூக்கி சுமக்க கூடிய தெய்வம் he is able to carry you உன்னுடைய காரியங்களுக்கு உன்னுடைய மனதிலே சில காரியங்களை அவர் உணர்த்தி கொண்டே வருகிறார் he is instructing certain things in your mind யோபு 13 ஆம் அதிகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது job 13 chapter when you read 23 ஆம் வசனத்துல அவருடைய பாவத்தை குறைகளை கூட அவர் உணர்த்தி அவனை சரிபடுத்த விரும்பினார் in the 23rd verse he is instructing him of his sins and he is wanting to rectify him இந்த வருஷத்துல எத்தனை பேர் சுத்தி கிரித்தீர்கள் in this year how many of you sanctified yourself ஜனங்களுக்குள்ள சுத்தி கிரிப்பு என்று சொன்னால் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு மந்தமான அனுபவம் நீடிக்கிறது when if you do not sanctify yourself then a, play, a situation which is prolonging in your life is, is existing ஒன்று சொல்கிறேன் புதிய வருஷத்துல ஞானசானம் எடுத்த எல்லாரும் கத்தருடைய பங்கில பங்கெடுக்கணும் in the new year i want to say that all of you who are been baptized should partake in the lord's table ஞானசானம் எடுக்கும்போது நீ ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணும் சாகற வரைக்கும் நான் சர்வீஸ்க்கு வருவேன் சாகற வரைக்கும் நான் கத்தருடைய பங்கில பங்கெடுப்பேன்னு சொல்லணும் when you take baptism itself you should say you should make a determination in your mind that you will come to the church as long as you live and should take part in the table ஞானசானம் எடுத்துட்டு யாரும் பொது வருஷத்துல நீங்கள் கத்தருடைய பந்தியில பங்கெடுக்காம திரும்பி போகவே கூடாது those who are baptized should not be without partaking in the lord's table and go in the new year கத்தருடைய ஆவி உன்னை உணர்த்தவில்லையா they do not the spirit of god tell you கத்தருடைய பந்தினா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க what do you think that the table of the lord is انا ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட் உங்களுக்கு சொல்றேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் i would tell of an incident which you would have already known இந்தோனேசியா தேவில தீவில ஒரு சகோதரி புருஷனுக்கு தெரியாம கோயிலுக்கு போயிட்டே இருந்தாள் இந்த ஐலண்ட் ஆஃப் இந்தோனேசியா a sister was going to church without knowing her husband புருஷனுக்கு தெரியாம போய் அவ ஞானசானம் எடுத்து விட்டாள் she went and got baptized without her husband's knowledge ஒரு நாள் அவருடைய புருஷன் இனிமேல் நீ கோயிலுக்கு ஆராதனைக்கு போக கூடாதுன்னு சொல்லி விட்டாள் one day husband told that you should not go to this church anymore அவ சொன்னால் நான் அடுத்த வாரம் ஒரு வாரம் மட்டும் போயிட்டு வந்தறேன்னு சொன்னார் she said one week next week alone i will go and come she said அவ சொன்னா அடுத்த வாரத்துல அப்படி என்ன விசேஷம் இருக்குன்னு கேட்டா what speciality on that day he asked அடுத்த வாரத்துல கத்தருடைய பந்தி சபையில இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க he she said that there is the lord's table next week in the church அப்படினா என்னன்னு கேட்டா he asked what is it இயேசு கிறிஸ்துவுடைய சரீரத்தை பிச்சு குடுக்குறாங்களா they are uh, this, uh, they are giving the lord's uh, body in the church இயேசுவுடைய ரத்தத்தை குடிக்க குடுக்குறாங்களா they are giving the blood of jesus to drink அது மட்டும் நான் போய் ஷேர் பண்ணிட்டு வந்தறேன்னு சொன்னா only that i will partake and come she said உடனே அவன் சொன்னா அது எப்படி நடக்கும்னு கேட்டா 
how does this happen he asked enak therla solli irukranga na oru varam mattum poi varan sonna he she said that they have told i will go this week and come avarku adu vyathyasamaga irundathu avan odane anipi vittan this thing to be different and he she he sent her ana oru condition but on one condition anga kudukrangale and appo rasam enamo sonniye adu inge kondu varanu sonna the bread that they give you there you should bring it back to me yesu in sariram sonnilla adha kondu va you said that it is the flesh of jesus and that you should bring here yesu in sarirathu nee kondu varanu sonna you should bring the body of jesus he said ivulukku onnum puriyadanaala sari nu solita she did not understand it and said okay adutha vaara avul poi anga pangu eduthu bodhu next week when she went and partook in it anga ella varisaila ukkandaachu all of them were sitting in the rows ukkanda odane and podagar avangalukku appathe eduthu jebithu pangu edukka pangu pangu ittu kuduthukonde vandar as she went and sat there they took the bread and they parted and they were giving to all ivula adula or aala ukkandirundha she was also seated among them ivakitta vandha poludhu and appathile or pagudhiya pichu ivu kaiyila kuduthitar when they came to him her uh, he he gave, gave her a bit of bread vaangi paatha bread when she got this it was bread இத கொண்டு வர சொல்லி புருஷன் சொல்லி இருக்கான் and the husband commanded her to bring it அதனால அவள அத புசிக்கல they for she did not eat انا அதே நேரத்துல பயம் அவள ஆட்கொள்ள ஆரம்பிட்டது at the same time fear came to rule over her இது என்னடா இது இயேசுவின் சரீரம்னு சொன்னாங்க இங்க இப்ப கொடுத்திருக்கிறது என்னது ஒரு ஒரு பிரெட் துண்ட கோயில கொடுத்துட்டு ஏமாத்திட்டாங்களே இவளுக்கு பயந்து போயிட்டா they said it's the body of jesus and but now they have given only a bread and she took and went நிச்சயமா கொண்டு போனா அடி விழும் if she did not take it she will be beaten ஆனாலும் அவள அத புசிக்கல பேசாம கையில பொத்தி வச்சு உட்கார்ந்து கொண்டாள் they for she did not eat but she folded her hands அடுத்த சில நிமிடங்கள்ல திராட்சரசத்தை வாயில ஊதிட்டு போயிட்டாங்க next lead they poured on and poured in the wine and went இது உள்ள போயிடுச்சு and this went in avulukku enna pannane therilla she did not know what to do anga poo anga moonna da anda kaiya therakave illa ena avulukku romba bayam pidichiruchu she closed her fist and she did not open her hands and she was filled with fear aaradhane mudinde veettukku ponaal she after the meeting went to home avude purusha annikku wait pannite irundha the husband was waiting for her ena yesu en sarirathu kudutaangala inga vaan sonna what did you get the body of jesus come and say ivan bayandu nadingi avangitta pona with great fear she went with him to ama ivan kaiyil irundhu ivan kaiyil irukkiradhu edho kaiyila vechirukkaranga avan purindukonda she he understood that she's got something in her hand ivan ava kaiya pidichu ilithu anda kaiya therandu paatha she he opened her hands and and he saw her ivulukku bhayam she was filled with fear ayyo ipo the bread maatta bodhu namak edavadhu paadi pundagum now after he sees the bread some uh, something is going to happen kaiya pidichu therandu bodhu after he opened her hands inda kaiya la pisu 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 nu rathama irundhu her hands were full of blood ivulukke bayandu nadingi vittar she herself was terrified kai fulla ratham her hands is full of blood enna pannane ivulukke theriyala now she do not know what to do kaiyila naduvula paatha or kari thundu irukke in between her hands is found a piece of flesh or pacha kari it is a flesh a raw flesh ah apdi paatha one ivulukku bayam vandiruchu nadingita avan idha paathittu idu eppadi or kari thunda pacha kariya kudupa apdin solli avanukku sandeham vandiruchu when he saw this he doubted as to how he they can give a piece of flesh like this avan sonna idu forgery idu edho yamathu vala konda nu solli adha vaangikita he got this and said they are deceiving you and he got it from him ivulukku thaan kaiyave thannal namba mudiyala eppadi nama bread thana vaangana or chinna kutti bread piece thana kudutaanga idu eppadi kariya maariruchu she could not believe with her own eyes she got the bread only in her hand and how did this become as flesh avan odane adha vaangi kondu poi lab la kudutaan then he brought the, he took it and went for testing it angeye ukkandirundha he sat there enak result odane வேணும் இது என்னன்னு சொல்லுங்க ஐ வாண்ட் தி ரிசல்ட்ஸ் நவ் வித் செல் இது என்ன கரின்னு சொல்லுன்னு சொன்னான் யூ சே வாட் மீட் இஸ் திஸ் குறிக்கப்பட்ட நேரத்துக்கு பின் பை லேப்ல ரிப்போர்ட் கொடுத்தாங்க இன் a few hours they from the lab they gave the report அத வாங்கி பார்த்தான் and he saw it அதுல ரிப்போர்ட் கொடுத்திருந்தது the report was 30 வயதிலிருந்து 35 வயதுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஆண்ணுடைய ശരീരத்திலிருந்து சில மணி நேரத்துக்கு முன்பாக பிச்சி எடுத்த ஒரு கரி துண்டுன்னு ரிப்போர்ட் கொடுத்தான் This is the flesh which is pure, uh, taken out from a lad which is uh, of age 30 to 35 before few minutes this has been taken and given to you. 30 வயதில இருந்து 35 வயதுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு வாலிபன் ஒரு ஆணுடைய శరీరத்திலிருந்து சில மணி நேரத்துக்கு முன்னாக பிச்சி எடுத்து இருக்காங்க இந்த శరీరத்தை சொன்னா. He is a male from 30 to 35 years from him his flesh is uh, plucked out and it is given now. சில மணி நேரத்துக்கு முன்னாக பிச்சை எடுத்துட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க இட் இஸ் பிளக்ட் அவுட் ஈவன் बिफोर a few hours அவ அப்படியே நடுங்கிட்டான் சி ஹி டெரிஃபைட் லைக் தட் அண்டர் கவுன் ரட்சிக்கப்பட்டான் ஹி வாஸ் சேவ் தட் டே அனபடினா நீங்க புசிக்கிறது ஒரு அப்பம் இல்ல நீ அப்பம் பார்த்தா அப்பம் ஆனால் இது இயேசுவின் சரீரம் 
therefore the bread that you are eating is not the bread only it's the என்னுடைய மாம்சத்தை புசித்து என் ரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு நான் அவனை கடைசி நாளில் எழுப்புவேன் he who eats of my flesh and drinks of my blood will i give eternal life and he i will raise him on the last day என்னுடைய மாம்சத்தை புசியாமல் என் ரத்தத்தை பானம் பண்ணாமல் இருக்கிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் இல்லை நான் அவனை கடைசி நாளில் எழுப்ப முடியாது என்று இயேசு யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரத்திலே சொல்கிறார் in john's gospel 6 chapter the jesus says uh, that he who does not eat of my flesh and drink of my blood will not have partake in the eternal உன்னுடைய தேவன் உன்னை நன்றாய் நடத்துகிறார் உன்னை உணர்த்துகிறார் your god is leading you in the right way and is instructing you நூத்தி ஏழாம் சங்கீத 43 வசனத்தில் அவருடைய கிருபைகளை உணர செய்கிறார் 107 psalm 40 third verse i see that he is making you to grow in his mercy yes i 28 ஆம் அதிகாரம் 26 ஆம் வசனத்திலே பார்க்கும் பொழுது in isaiah 28 26 when he sees அவருடைய தேவன் அவனை நன்றாய் போதித்து நன்றாய் உணர்த்தி நன்றாய் நடத்துகிறார் his god is leading him and he is instructing him and leading him in a good way இந்த வருஷத்திலே கர்த்தருனை அருமையாய் நடத்தினார் அருமையாய் உணர்த்தினார் the lord has led you in a good path and he is instructed you கண்மணியை போல காத்தருளினார் he has preserved you as the apple of his eye உன்னை தொடுகிறவன் என் கண்மணியை தொடுகிறான் என்று சொன்னார் he says that he, he who touches you and touches my eye அப்படியே அவர் உனக்கு கொடுத்திருக்கிற ஸ்தானம் என்ன what is the place that he has given you சொல்லுங்க அவர் உனக்கு கொடுத்த ஸ்தானம் என்ன what is the place he has given to you உன்னை தொடுகிறவன் என் கண்மணியை தொடுற உன்னை கண்மணி போல தான் அவர் வைத்திருந்தார் he who touches you touches the apple of my eye as an apple of an eye he is preserving you உன்னை தொட்டவனை நியாயம் தீர்க்காமல் விட்டதில்லை he who touched you he did not be உனக்கு உரதமாய் எழும்பினவனை கத்தர் மடங்கடிக்காமல் விட்டது கிடையாது he who rose against you he did not he can't உனக்கு உரதமாய் எழும்பினவனை கத்தர் தலையை கவிழ்க்க வைத்தார் he who rose against you him did the lord make to confound உனக்கு உரதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதம் வாய்க்காதே போகும் என்று சொன்னவர் வாக்காதே போக பண்ணினார் all the weapons which is rising against you will not prosper was his promise and he did எல்லாவற்றுக்கு மேலாக கர்த்தரவனை சுமந்தார் above all the lord did carry him இந்த வருஷத்துல கர்த்தரவனை சுமந்தார் என்று உங்களுக்கு நிச்சயம் இருக்க வேண்டும் you should have the surety that the lord did carry எவ்வளவு அருமையான தேவன் what a good god he is தந்தை போல் சுமந்தவர் he did carry as a father தோளின் மேல் சுமந்தவர் he did carry on his ஒரு இடத்துல சொல்லி இருக்கு அவர் தோளின் மேல் சுமந்தார் he carried on his shoulders இன்னொரு இடத்துல சொல்லி இருக்கு தந்தை போல சுமந்தார் next please is that he carried as a father in another edathile or thaiye pole idupile sumandar in another way on his hips he carried as a mother in another edathile sektagalin mele one sumandar in another place he carried on his elavathukku melaga unudaiya belavinangal undi vyadhigal undi dukkangalai siluvile sumandar above all all your sorrows he did and all your weaknesses he did take, he did carry on the cross yesaya 49 22 le avar tholil mel sumandavar in 49 isaiah 49 22 he carried you on his shoulders yesaya 66 இரண்டிலே இடுப்பின் மேல் உன்னை சுமந்தவர் இன்சைய 66 12 he carried on his hips உபாகமம் 32 11 லே செட்டகளின் மேலே சுமந்தவர் in deuteronomy 32 12 uh, th- he did carry on his uh, wings என்னாகமம் 11 ஆம் அதிகாரம் 12 ஆம் வசனத்திலே தந்தை போல சுமந்தவர் in numbers 13 12 he carried as a father yesaya 53 4 லே உன்னுடைய துக்கங்களை சுமந்தவர் in isaiah 53 4 he carried all your sorrows அருமையானதே உங்களை தேவன் நடத்தினார் dear people the lord led you ஆ நம்மை நட தினார் he led us நம்மை உணர்த்தினார் he instructed us கண்மணியை போல காத்தார் he preserved us as the apple of his eye ஒரு தாயை போல தந்தையை போல நம்மை சுமந்தார் as a mother or as a father he did carry us இல்ல விட்டால் சத்துரு உன்னை எங்கேயோ தூக்கி போட்டுるபான் or the enemy would have thrown you somewhere else நீ அடக்கம் பண்ணப்பட்டு எத்தனையோ நாட்கள் ஆயிருக்கும் it would have been days together that you have been buried நீ இல்லாமலே போயிருப்பாய் you would have been nothing உன் பேர் நினைக்கப்படாமல் போயிருக்கும் your name will not be counted உங்கள் எத்தனை பேருக்கு கர்த்தரே சுமந்தார்ங்கற நிச்சயம் இருக்கிறது how many of you have a shorty the lord did bear me hallelujah கத்தரனை நடத்தினார் என்னை உணர்த்தினார் என்னை காத்தார் என்னை சுமந்தார் ஹலே லூயா தி லார்ட் லெட் மீ ஒரு மனிதன் ஆண்டவரோடு நடந்து போனான் ஒன் மேன் வாக்ட் வித் தி லார்ட் பேசிக்கொண்டே போய் கொண்டிருந்தான் ஹி வாஸ் டாக்கிங் வித் ஹிம் அண்ட் அவரும் அவனுடைய பயணத்தில் வாழ்க்கையில் வந்து கொண்டே இருந்தார் அண்ட் ஹி வாஸ் கமிங் வித் ஹிம் இன் திஸ் ஜர்னி அப்பப்ப திரும்பி திரும்பி பார்த்து கொள்வான் அட் டைம்ஸ் ஹி யூஸ்ட் டு டர்ன் பேக் அண்ட் சீ அந்த காலடி தடம் பார்த்துக்கிட்டே தெரிஞ்சிட்டே இருக்கும் ஹி will see the footprints and and he'll walk ரெண்டு பேருடைய காலடி தடம் அப்பப்ப நான் திரும்பி திரும்பி கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டே வருவான் he will see the footprints of two people and he will walk oru kurikapatta edam vandha bolude and he came to a particular place ivanukku romba kashtamana oru paadhayaga irukum it was a difficult path for him bhayangaramana kashtamana paadhai it was a very difficult path for him thirumbi paatha ivara kaanum when he turned back he could not be found avan nondu poi vittan he was very uh, sad and the path kadaka avan tadumarinan he was struggling to cross the path enna vannane avanukku theriyala he did not know what to do aludan he cried kannir vittan he shed tears kupitan he cried he called out abbe tadumari 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 munne poi vittan 
he was a struggle in his path and in his walking oru kurikapatta paadhaiyku pinbu kannirin paadhai nindru vittadu after crossing a different uh, certain path his path of tears stopped marubadi normal pagudhikku vandu vittan again he came back to his normal state ippozhudhu avar vandu vittar now he came back to him even sonna nalla irukkum bodhu la en kooda irukinga prachaniyana nerathila ninga en kooda ye nisirilla irukiradhe illa nu sonna he told him at good times you are with me but at the times of sorrow you are not with me na nalla irukken neengala en kooda nalla pesiittu varinga ana enakku bhayangaramaana prachana திரும்பி பார்த்த யார காணோம் உங்களை காணவே காணோம் சொன்னா when i am in good state you are always talking with me but when i am in sorrow you when i turn back you are not there அப்ப அவர் சொன்னார் இல்லையே நான் கூட தான வந்தேன்னு சொன்னார் but he said no i came with you இல்ல இல்ல நல்லா வந்த பாதையில எல்லாம் பாருங்க ரெண்டு பேர் நடந்து வந்த காலடி தடம் இருந்துச்சு இப்ப திரும்பி பாருங்க நான் மட்டும் தான் நடந்து வந்த காலடி தடம் இருக்குன்னு சொன்னா he said you see look at the footprints when i came in a good state there are two footprints but now only one அவர் சொன்னாரு பட் வாட் வாட் இஸ் இட் நான் திரும்பி பார்க்கறேன் ஒரு ஆளுடைய காலடி தடம் தான் இருக்குன்னு சொன்னாரு ஹி செட் ஐ ஆல்சோ டர்ன் பேக் அண்ட் சோ தட் தேர் இஸ் only one footprint அப்ப நீங்க இல்ல பாருங்கன்னு சொன்னா தென் ஹி செட் யூ ஆர் not there நீ நல்லா பாரு அது யாருடைய காலடி தடம்னு பாருன்னு சொன்னாரு யூ லுக் ரைட்லி இன்டு தட் ফুটপ্রিন্টஸ் ஹூஸ் ফুটপ্রিন্টஸ் ஆர் இவன் திரும்பி போய் பார்த்த பொழுது இவன் காலடி தடத்தை காணோம் அவருடைய காலடி தடம் தான் அதுல இருந்தது when he went and saw the footprints his footprints was not found but his uh, but god's footprints was found avanukku onnume puriyala he could not understand it appo yen kaalidi thana abdin ketta then he asked where are my footprints magane vedanaigal porattangal vanda udane naan unnai nadakka vidavillai naan en tholil unnai vaithirundhen adanalai anda paadile ennudaiya kaalidi thadam dhaan keela pattadhu onudaiya kaalidi thadam padala nee en tholin mele irundhai oh my son when you were going through pains and struggles you, you i was carrying you on my shoulders and they for only my one foot print is found and i walked with you aam enne devan sumandhar endru solugiravul appadiye kangalai mudi mulangal padiyaduvam yes the lord has carried me how many if you can see you can kneel down in the naal experience irundha nee vishwasi nee mulangal padalam if you have all these four experiences you believe and do you can be kneel நீ யாராக இருந்தாலும் இந்த நாலு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தா கர்த்தர் உன்னை நேசிக்கிறார் if you have these four experiences whoever you might be the lord is loving you உன்னை அழைத்தவர் உன்னை விட மாட்டார் the lord who has called you will never leave you இந்த வருஷத்துல வந்த பாதைகளிலே உன்னை இல்லாமல் ஆக்க வேண்டும் திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வந்தான் ஆனால் தேவனோ உன்னை அவர் சுமந்தார் ஏந்தினார் தப்புவித்தார் காத்து கொண்டார் in the dear path the path that the lord has led you the thief is coming to come to destroy and to murder you but the lord came to carry and lead you அப்படி விசுவாசிக்கிற எல்லாரும் தயவு செய்து கண்களை மூடி முழங்கால் படியிடுங்கள் அவசியம் இல்லாமல் வெளியே போக வேண்டாம் ஆல் தோஸ் ஹூ பிலீவ் யூ க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ் அ நீல் டவுன் டு நாட் கோ அவுட் கர்த்தருடைய கிருபை உங்களை இதுவரை நடத்தின தேவன் இனிமேலும் உங்களை அடுத்த பகுதிக்கு கொண்டு போக போகிறார் தி லார்ட் ஹூ ஹஸ் லெட் யூ ஹிதர் டு வில் ஆல்சோ லீட் யூ ஆஃப்டர் வார்ட்ஸ் நீ திரும்பி பாரு நீ இப்ப இருக்கிற இடம் தேவனுடைய தோளின் மேல் இருக்கிறாய் ஹalleluya ஆமென் எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீர்கள் ஹவ் many of you believe this hallelujah hallelujah ஆமேன் இப்பொழுது தேவன் என்னை நடத்தினார் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்துங்கள் தேவன் என்னை உணர்த்தினார் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்துங்கள் தேவன் என்னை கண்மணி போல காத்த காத்தார் என்று சொல்லுகிற கரங்களை உயர்த்துங்கள் என்னை அவர் சுமந்து வந்தார் என்று சொல்லுகிற கரங்களை உயர்த்துங்கள் கஷ்டங்கள் <laughs> பாரிநிலவரின் பாதையின் ஒளியாய் காரீருள் போன்ற கஷ்டங்கள் வந்து பாரிநிலவரின் பாதையின் ஒளியாய் என்னை நடத்தி 